വാർത്തകൾ വിശദമായി വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് രാജ്യസഭാ എം പി ബിനോയ് വിശ്വം സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കും നാശനഷ്ടങ്ങൾ പോലും പൂർണ്ണമായും കണക്കാക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദേശ സഹായം വേണ്ട എന്ന കേന്ദ്ര നിലപാട് ശരിയല്ലെന്നും ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവുമാണെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ നിബന്ധനകളില്ലെങ്കിൽ വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബിനോയ് വിശ്വം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിയോജിപ്പ് തുടരവെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം വിദേശ സഹായം വേണ്ടെന്ന നിലപാട് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കലാണെന്നും പതിനാലാം വകുപ്പ് പ്രകാരം നിയമം നൽകുന്ന തുല്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ നിഷേധമാണെന്നും ഹർജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നിലവിലുള്ള ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ മാനേജ്മെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പരാമർശമുണ്ട് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കിയ ശേഷമേ വിദേശ സഹായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ സഹായം വേണ്ടെന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കേന്ദ്ര നിലപാട് തിരുത്തപ്പെടണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന യശ്വന്ത് സിൻഹയും വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇന്ന് രംഗത്തെത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി തിരുവോണ ദിനത്തിലും ദുരിത ബാധിതർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ യുവജനം ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ രാവും പകലും നോക്കാതെയാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം സഹായത്തിന്റെയും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെയും പുതുചരിത്രമാണ് ഇവർ രചിക്കുന്നത് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതബാധിതരെ സഹായിക്കുന്ന ഹബ്ബായിട്ടാണ് തലസ്ഥാന ജില്ലയായ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശാഗന്ധിയിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ തിരുവോണമെന്ന പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല കളക്ഷൻ സെന്ററിലെത്തിയ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മീഷണർ പി എച്ച് കുര്യനും നിയമ സെക്രട്ടറി ബി ജി ഹരീന്ദ്രനാഥും യുവാക്കളുടെ പ്രയത്നത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു അത് തരുന്ന ഒരു മെസ്സേജും അത് തരുന്ന ഒരു വോളണ്ടിയറിസവും വളരെ പ്രശംസനീയവും അത് അൺപാറലിലുമാണ് ഒരു യുണീക്കാണ് വളരെ ശാഖലനീയമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ദുരിതബാധിതർ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതലായി ശുചീകരണത്തിനുതകുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ശേഖരണമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് ഓരോ ക്യാമ്പുകളിലേക്കും പോകുന്ന ലോഡിനൊപ്പം ഈ സംഘത്തിലെ തന്നെ വോളണ്ടിയർമാരും ഉണ്ടാകും ഊണും ഉറക്കവുമില്ലാതെ രാവും പകലും നോക്കാതെയുള്ളതാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇന്നിപ്പോ ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഏഴു ദിവസവും നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഇവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓണമായിട്ട് പോലും അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല പ്രളയത്തിൽ നിന്നും കരകയറുന്ന കേരളത്തിന് സഹായമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഇതുവരെ അയച്ചത് അഞ്ഞൂറിലധികം ലോഡുകളാണ് ആർഭാടങ്ങളില്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടം അതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ നിശാഗന്ധിയിലുള്ള ഈ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ നമുക്ക് കാണാനായത് അതിന് തിരുവോണമെന്ന വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ യുവത ഇതിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധിയിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ആർ കെ കുമാറിനൊപ്പം എസ് ഷീജ തിരുവോണ ദിനത്തിലും കർമ്മനിരതമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം നാം ഒന്നു ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് ദുരന്തങ്ങളെയും മറികടക്കാനാകും എന്നതാണ് സർക്കാർ നിലപാട് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രളയബാധിതർക്കൊപ്പമാണ് ഈ സർക്കാർ അതാണ് ഓരോ ദിനത്തെയും പ്രവർത്തനം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് അതിജീവനത്തിന്റെ ആഘോഷമാണ് ഏവരും സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുന്നത് ഇതിന് പ്രേരണയാകുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തന്നെ മുഖ്യനും അതാണ് തിരുവോണ ദിനത്തിലും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കാട്ടിത്തരുന്നത് പതിവ് പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി രാവിലെ തന്നെ ഓഫീസിലെത്തി ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ഒപ്പം സഹായവുമായി എത്തിവരിൽ നിന്നും ഫണ്ട് സ്വീകരിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും കർമ്മനിരതരായി നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനാകൂ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടെയാണ് സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദുരിതാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സവുമില്ലാത്ത വിധം ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ജനങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് നേരെ കണ്ണടക്കാനല്ല ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടാകും തിരുവോണ നാളിൽ ദുരിതബാധിതർക്ക് ആശ്വാസവ
ഒപ്പം തന്നെ വരാപ്പുഴ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആ ക്യാമ്പ് അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ മമ്മൂട്ടിയുടെ സന്ദർശനം ആ ക്യാമ്പ് അന്തേവാസികൾക്ക് നൽകിയത് എന്ന് തന്നെ ഇവർ പറയുന്നു കാരണം വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് നടുവിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ദുരിതങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് അവർ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അഭയം തേടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയ നടൻ മമ്മൂട്ടിയെ പോലുള്ള ഉള്ള ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായും ക്യാമ്പിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് നൽകുന്ന ആശ്വാസവും പിന്തുണയും ചെറുതല്ല അത് മമ്മൂട്ടി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വളരെ ഹൃസ്വമായ പ്രസംഗത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ചൊരു വെള്ളം കൊണ്ട് ഇത് കയറി വരില്ല എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ എല്ലാം അത് കരിപ്പിടിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ക്ഷമയും സമാധാനവും മനസ്സൈര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മമ്മൂട്ടിയെ പോലുള്ള ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ ആശ്വാസവും ഒക്കെയാണ് ഈ ക്യാമ്പ് അന്തേവാസികൾക്ക് നൽകിയത് അത് അവരുടെ വാക്കുകളിൽ പ്രകടമായിരുന്നു ഓരോ ക്യാമ്പ് അന്തേവാസിയും പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ വളരെ പ്രമുഖരായ ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാന്ത്വനം വളരെ വലുതാണ് എന്നാണ് സന്തോഷം എന്നാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം ഇരുന്ന് കഴിച്ച് പായസമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ പോകാൻ നേരത്തെ ലൈക്കും ഡാറ്റ വന്ന് വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പോയി മമ്മൂട്ടി സാറൊക്കെ വന്ന് നല്ല സന്തോഷമായി ഞങ്ങൾ ഹാപ്പിയാണ് നല്ലതാണ് ഇഷ്ടമായി ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ നാദിർഷ രമേഷ് പിഷാരടി ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരും മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ സിയാദ് ഗുലാമിനൊപ്പം സാലി മുഹമ്മദ് തിരുവോണനാളിൽ കേരളത്തിന്റെ വാനം പാടി കെ എസ് ചിത്ര ആലപ്പുഴയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തി ക്യാമ്പിലുള്ളവർക്കൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച് കുട്ടികളുടെ ഓണപരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്ത ശേഷമാണ് ചിത്രം അടങ്ങിയത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഷാജഹാൻ ടിയാറക്കിയ റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഉറപ്പ് അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഫലവത്തായി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒന്നാകെ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യ ദിവസം മുതൽ തന്നെ പറയുന്നത് അത് ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിവിധ ക്യാമ്പുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ എസ് ചിത്ര അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ ഗായകർ വരെ ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പുകളിലെത്തി തിരുവോണ ദിവസവും കുട്ടനാട്ടിലെ ദുരിതത്തിൽ സകടത നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലൊരു ഗാനമേല അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ കെ എസ് ചിത്ര ഇപ്പോൾ ദുരിതബാധിതർക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം വിഷമവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഓണം വീട് വീടുകളിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇവിടെ അവരൊരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റേതായ സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാടായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും അവർക്ക് സഹായങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടായതും അവരെത്രയും വേഗം ജീവിതത്തിലൂടെ അവരുടെ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ അധികം കാലതാമസം ഇല്ലാതെ എല്ലാം നടക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഇങ്ങനൊരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാരാണെങ്കിലും സൈന്യം പോലീസ് പോലീസൊക്കെ ചെയ്ത പറയാം യുവജനങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ തിരിച്ചതുപോലെ പഴയതിനേക്കാൾ നല്ല കേരളമായിട്ട് കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കുണ്ട് ലോക പ്രശസ്ത ഗായിക ഡോക്ടർ കെ എസ് ചിത്ര പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി നിൽക്കണം ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഒത്തൊരുമയോട് നിന്നു ഈ ഒത്തൊരുമ ഇനിയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ കേരളത്തിന് പഴയതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്യാമറാമാൻ ഇമ്മാനുവൽ ഫ്രാൻസിസിനൊപ്പം ഷാജഹാൻ ഏറെ ആഗ്രഹത്തോടെ പണി കഴിപ്പിച്ച വീട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കാനാകാതെ കണ്ണൂർ കരിക്കോട്ടക്കരയിലെ ഒറ്റപ്പനാൽ മോഹനും കുടുംബവും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പൂർണമായും തകർന്ന വീടിനു മുന്നിലാണ് ഈ കുടുംബം ഓണനാളിലും നിസ്സഹായതയോടെ നിൽക്കുന്നത് ഓണത്തിന് ശേഷം മകന്റെ വിവാഹ പന്തൽ ഒരുങ്ങേണ്ട വീടാണ് പ്രളയക്കെടുതിയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞത് ഈ പ്രളയകാലത്ത് കണ്ട കരളലീക്കുന്ന കാഴ്ചകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഇരിട്ടി കരിക്കോട്ടക്കരിക്കടുത്ത ഒറ്റപ്പനാൽ മോഹനന്റെയും സഹോദരൻ രവിയുടെയും വീടുകൾ തകർന്നു വീഴുന്ന കാഴ്ച ഈ ഓണനാളിലും ഈ കുടുംബം തകർന്നു വീണ വീടിന് മുന്നിലാണുള്ളത് പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച വീട്ടിൽ താമസിച്ച് കൊതിതീരുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ഒറ്റപ്പനാൽ മോഹനന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വപ്നങ്ങൾ കനത്ത മഴയോടൊപ്പം തകർന്നു വീണത് സഹോദരൻ രവിയുടെ വീടും മണ്ണിടിച്ചിലിൽ പൂർണമായും ഇല്ലാതായി വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പണിശാലയും മണ്ണിനടിയിലായത
എന്താ പറയണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി സാറും മറ്റുള്ളവരും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷമൊക്കെ തന്നെന്നുള്ള പ്രചരണം വന്നതിനോട് കൂടി സഹായിക്കാൻ സന്മനസ്സുള്ള ആൾക്കാർ വരെ അത് പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വാടക വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം അതിനകത്ത് താമസമുള്ള അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ സാമ്പത്തികരായിട്ട് വളരെ ഇതാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിൽ വീട് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ സ്ഥലവും ഇല്ലാതായി താൽക്കാലികമായി വാടക വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയ ഈ കുടുംബത്തിന് ഇപ്പോൾ വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് സുമനസ്സുകളുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും സഹായമുണ്ടായാൽ അടുത്ത ഓണം പുതിയ വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജയൻ കല്യാശ്ശേരിക്കൊപ്പം എം സന്തോ പ്രളയം വിതച്ച ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കരകയറിയവർക്കായി എറണാകുളം മഹാരാജാസിൽ ഓണാഘോഷം ഒരുക്കി വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരും വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം കേടുവന്നതും ചെളി നിറഞ്ഞ വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ വീടുകളിലുള്ള നൂറിലധികം ആളുകളാണ് മഹാരാജാസിലെ ഈ ക്യാമ്പിലുള്ളത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെയുള്ള നൂറിലധികം ആളുകളാണ് മഹാരാജാസിലെ ഈ ക്യാമ്പിലുള്ളത് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്യാമ്പ് അധികൃതരും മഹാരാജാസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് ഓണാഘോഷം ഒരുക്കിയത് പ്രളയത്തിലെല്ലാം നഷ്ടമായെങ്കിലും തങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയ ഈ ഓണാഘോഷത്തിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നവർ പറഞ്ഞു ഒരു ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടൊരു സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ പോകാനുള്ള ഒരിട നമുക്ക് ദൈവം കാണിച്ചു തന്നു പിന്നെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മക്കളായിട്ട് കൂടാനും അവരെ കൂടി ഇണങ്ങാനും സഹകരിക്കാനും അവരും നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓണാഘോഷിക്കുകയാണ് ഉറിയടി കസേരകളി ലെമൺ റൈസ് തുടങ്ങി നിരവധി മത്സരങ്ങളാണ് ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയത് മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും മത്സരങ്ങളിൽ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുത്തു വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യയും ഇവർക്കായി ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ക്യാമ്പിലെത്തി ആശംസകൾ അറിയിച്ചു ഒരുപാട് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഈ പ്രളയകാലം ഇവർക്കായി കരുതി വെച്ചത് ഇതിനിടയിലും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ മധുരം പകരുകയാണ് മഹാരാജാസിലെ ഈ കാഴ്ചകൾ മഹാരാജാസിലെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ രാജു വർഗീസിനൊപ്പം വിഷ്ണു പ്രസാദ് തിരുവോണനാളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയവർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയവരെയും സഹായിച്ചവരെയും സ്നേഹത്തോടെ കോർത്തു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഇനിയും സഹായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിയത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് എ കെ ലതീഷ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ചാലിയം മദ്രസത്തുൽ മനാർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒൻപത് കുടുംബങ്ങളാണ് തിരുവോണ ദിവസം അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് ഈ ബലിപെരുന്നാളും അതേപോലെ തന്നെ തിരുവോണവും ഇവിടുന്ന് ആഘോഷിക്കേണ്ട വല്യാത്തൊരു സാഹചര്യം ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഇവരെ അവിടെ നിന്നും മാറി താമസിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതേ തുടർന്ന് ഇവർ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു വരികയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവരിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ നിരവധി ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത നന്ദി പല ആളുകളോടുമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ച ആളുകൾ ക്യാമ്പിൽ സഹായിച്ച ആളുകൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അത്തരക്കാരൊക്കെ ഇവരെ നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഞങ്ങളെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് സാധാരണ വെള്ളം കയറാറുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ ആ പതിനഞ്ചാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ആ സമയത്ത് അവിടെ വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ ഉള്ള ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ തിണ്ടയിൽ വരെ കുട്ടികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് മുറ്റത്ത് അവരെ മുങ്ങിപ്പോകുന്ന വെള്ളമാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഞങ്ങൾ പലർക്കും ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒഴുക്കിനെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പഞ്ചായത്ത് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അവർ സ്ത്രീയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പറയണം ഞങ്ങൾ ആരോട് അത് പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജില്ലാ മെമ്പർ മറ്റേ വിശ്വൻ മൈ റാസിക്ക് മുസ്തഫ ഗഫൂർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് അവിടെ എത്തുകയും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് കുട്ടികൾ സ്ത്രീകളും തോണിയിൽ കയറ്റുന്നത് തോണി കയറ്റിയിട്ട് ഇവർ ഏർപ്പാട് ചെയ്ത വേറൊരു വലിയ വെള്ളത്തിൽ അവരെ കയറ്റി ചാലിത്ത് വരികയും ഈ ക്യാമ്പിൽ എത്തുകയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവരവരെ വീട്ടിലെ മക്കളെ പോലെ തന്നെ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് എന്താ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ നിറവേറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരിൽ പലരും ഇവിടെ ഇല്ല
ആയിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല വെള്ളം വെയിലുണ്ടാവും പോകും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാഷ്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളവിടെ ഒന്നുമില്ല യാതൊരു സാധനം തെങ്ങാണ് പോയി പോകാൻ തലയിൽ വിഗാനായിരിക്കുന്നത് ഒരു സാധനവും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇട്ട് എറിഞ്ഞ് വാങ്ങി പോകുന്നതാണ് അവിടെ കിട്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പരക്കങ്ങൾ പരാക്കി തരണം നമുക്ക് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പോകുണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ നീ തുറക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോയി നോക്കിയിരുന്നു ഇല്ല നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇത് അവിടെ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെ പിന്നെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഇവിടെക്കാ വന്നത് ഇതുവരെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്താണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ഇതും ചെയ്തും തന്നെയുണ്ട് ചായ എല്ലാം കിട്ടുമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡ്രസ്സും അതെല്ലാം വാങ്ങി തരുന്നുണ്ട് നന്മയുടെ ഓണസദ്യ ഒരുക്കി മലയാളി ഹോട്ടലിൽ വ്യത്യസ്തമായി ഇതര ഭാഷക്കാരടക്കം ആയിരങ്ങൾക്ക് പരമ്പരാഗത സദ്യ ഒരുക്കി മുഴുവൻ വിറ്റുവരവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയാണ് ഓണാഘോഷത്തെ അർത്ഥവത്താക്കി ജന്മനാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളികളായത് വയനാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ച ക്യാമ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് കൽപ്പറ്റ മുണ്ടേരി സ്കൂളിലേത് ഇപ്പോഴിവിടെ ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുവോണ ദിവസം ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളുമായി കഴിയുകയാണ് ഇവർ പലർക്കും തിരിച്ചു പോകാൻ വീടില്ല ഇവർക്കായി പുനരധിവാസ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണ് കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ വയനാട് കൽപ്പറ്റ മുണ്ടേരിയിലെ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പാണിത് ഇവിടെ നേരത്തെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം പേർ ഇവിടെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു പല വെള്ളക്കെട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഇവിടെ ഇവിടങ്ങളിലെ ഇവിടെ പ്രധാനമായും കൽപ്പറ്റയിൽ ഒരു ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ച ജനങ്ങളെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം തിരിച്ച് വീടുകളിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ വീടുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിലുള്ളവർ അതായത് വീടിന് പൂർണ്ണമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചവർ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് താമസയോഗ്യമായി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഇപ്പോഴും ഈ വീടുകൾ താമസിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഈ ക്യാമ്പ് നോക്കി നടത്തുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കൗൺസിലർമാരാണ് മറ്റു പാർപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇവർക്ക് ഇടിച്ചലാണ് പ്രദേശം ഇടിച്ചൽ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഈ ചേനമല കോളനിയിലെ ഏകദേശം മൂന്നോളം കുടുംബങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മുണ്ടേരി മരവേലുള്ള രണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ അത്തരം ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടോളം കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നിലവിൽ അവർക്ക് പോകാൻ സ്ഥലമില്ല അത്തരം ആളുകളെ നിലവിൽ കൽപ്പറ്റ നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള പഴയ ആശുപത്രി അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ പഴയ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ താമസിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുന്നതല്ല ഉടനടി അതിൻ്റെ നടപടികൾ ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനരധിവാസം അവരുടെ വീടുകളിലെ ബാക്കി സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഓണത്തിലെ ഈ നല്ല ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ മുണ്ടേരി ക്യാമ്പിലുള്ളത് കൂടാതെ ഇന്നൊരു അതിഥിയും മുണ്ടേരി ക്യാമ്പിലെത്തി മറ്റാരുമല്ല സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് അതായത് ഈ ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലും ഓണത്തിൻ്റെ ഈ നിറമങ്ങിയ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടയിലും ചെറിയ സന്തോഷങ്ങളുമായി ഈ ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇതുപോ